ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു നാടൻ കറിയാണ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു തക്കാളി മാങ്ങ ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം ചക്കക്കുരു ചക്ക അതെല്ലാം കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വല്ല അപൂർവമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ചക്ക അതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളും ചക്കക്കുരു കൂടിയാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ടില്ല ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിടാതെയാണ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ടു അതിനുശേഷം ആവി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചമുളക് അഞ്ചാറെണ്ണം കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഒരു മാങ്ങ ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് തക്കാളി മാങ്ങ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇനി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മാങ്ങ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങനെ വേ അധികം വേവില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി മാങ്ങയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒരുപാട് കുറുകിയ ചാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ആ അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് പുളി അതെല്ലാം ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ തിളച്ച പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് തളിച്ചൊഴിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തളിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വേപ്പിലെ ഉണക്ക മുളകും വറ്റൽ മുളകും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീറിയിട്ട് അതുപോലെ തക്കാളി ഒരു അര തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ച പച്ചമുളക് പച്ച തക്കാളി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കറിയുടെ റെഡിയായി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ